ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായാലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ നേർരേഖ ചലനം ആയിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ എല്ലാ മോഷണവും എല്ലാ ചലനങ്ങളും ഒരിക്കലും നേർരേഖാ ചലനങ്ങളല്ല സത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അടിസ്ഥാനമായ കാരണമായ ചലനം തന്നെ ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല അപ്പോൾ അല്ലാതെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും കാണാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് സെർക്കുലർ മോഷൻ വർത്തുള്ള ചലനം മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയും പേര് കേൾക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ സെർക്കുലർ പാത്തി കൂടെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് സെർക്കുലർ മോഷൻ എന്തായാലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന് കാരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ സൂര്യന് സോളാർ സിസ്റ്റം അതോടെ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെർക്കുലർ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമ്മളത് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ അലോങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാത്തി കൂടെ വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് അപ്പൊ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നാല് പൊസിഷൻ ഈ നാല് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി സാധാരണ സർക്കുലർ പാത്തിലുള്ള ഒരു മോഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ടാൻജൻ അലോങ് ദ ടാൻജൻ എന്ന് പറയാം തൊടുവര നിങ്ങൾ ടാൻജനെ കുറിച്ച് ഇനി മാത്സിൽ പഠിക്കും ആ വൃത്തത്തിൽ ഒരു പോയിന്റില് ഒരു സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ മാത്രം സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് സ്പർശരേഖ വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ടാൻജന്റ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിന്റില് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എലോങ് ദ ടാൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടേക്കാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടേക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓരോ പൊസിഷനിലും ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോ പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചാൽ പ്രവേഗത്തിന്റെ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോ ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നാലും അതിന്റെ പരിമാണം അതിന്റെ അളവ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നാലും ഇപ്പൊ അറുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്തുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലുള്ള ഏത് ഒബ്ജക്ട് എടുത്താലും അവിടെ അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുള്ള ചലനത്തിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർത്തുള്ള ചലനത്തിൽ ഉള്ള ബോഡി ആ വസ്തുവിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ത്വരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി ഒരു വസ്തുവിന് ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ അനുഭവപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ത്വരണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവണം അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കയർ കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് കല്ല് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൃത്തം സർക്കുലർ പാത്തി കൂടെ കറക്ക് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കല്ല് ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ കയറ് ആ കറക്കുന്ന സമയത്ത് കയറ് ഒരു വലിവ് ബലം ഒരു ടെൻഷൻ ആ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബലം നമ്മുടെ കൈയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ബലം ഇല്ലാതെ ആക്കിയാൽ ബലം ഇല്ലാതെ കാരണം കൈ വിടണം കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ആ ഒബ്ജക്ട് ആ വസ്തു അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ഈ കൂടിയാണ്
and the acceleration is known as centripetal acceleration centripetal means central center seeking adin direction ee force inde direction um ee force inde direction um acceleration inde direction um evide ikka irikum towards its center nodha valive ullilekku anga alline angidu thellalla cheyyam ingal karakkana samayatha valive valam ullilekku anga sathathil anubhavapada towards the center aanu appo സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അവിടെ ആ സർക്കു ആ പാത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആരാ ഈ സെൻട്രിക് പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രിക് പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സൂര്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം നമ്മൾ ഇനി ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ആ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് അവിടെ സെൻട്രിക് പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് അവിടെ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ വസ്തുവിനെ എപ്പോഴും എന്താ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു മോഷൻ സാധ്യമല്ല യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് പറ്റും യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപ്പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം V square by R. അതും പഠിക്കണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇതാണ് ഇനി അപ്പോ ടെക്സ്റ്റില് പേജ് സിക്സ്റ്റി വൺ അവിടെ ബോക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ബോക്സുകൾ ദ ആക്സലറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ സർക്കുലർ മോഷൻ അലോങ് ദ റേഡിയസ് Towards the center, വൃത്തപാതയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ത്വരണം ഇതില് ആരത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ത്വരണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആ സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ഗുരു ആ സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭികേന്ദ്ര ബലവും അഭികേന്ദ്ര അഭികേന്ദ്ര ബലം എന്നാണ് സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷന് നമ്മൾ പറയുക അത് ആ ത്വരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് അഭികേന്ദ്ര ബലം ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇനി സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രിക് പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ആ ടാൻജൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിർശരേഖ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹാമർ ത്രൂല് അത് നമ്മൾ കറക്ക് ഹാമർ കറക്കുന്ന ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ അല്ല നമ്മുടെ കൽ റിലീസ് ദ സ്ട്രിങ് വെൻ ദ സ്റ്റോൺ ഈസ് മൂവിങ് അലോങ് ദ സർക്കുലർ പാത്ത് ആ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കയർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ റിലീസ് കൈവിടുക കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി റിലീസ് ദ സ്റ്റോൺ എറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെന്റർ പാത്ത് the stone will be thrown off along the tangent at the at that point appo adum prathyam shradhikanam a sparshale rekhayiludeyana adayathu abhigendra balam illade ayal center petal force illade ayal pinna vasthu chalikya edhi kudi a sparsha rekhayilude aanu ini if an object moving along a circular path path covers equal distance in equal intervals of time ഇത് തുല്യ ഇടവേളയിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എന്താ പറയാ യൂണിഫോം സെർക്കുലർ മോഷൻ യൂണിഫോം സെർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അപ്പോ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഉദാഹരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ പെൻഡുലം ക്ലോക്കിലെ സൂചി ആ സൂചി സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് കറങ്ങ അതിൽ അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ആ സൂചി യൂണിഫോം ഒരേ തുല്യ ഇടവേളയിൽ തുല്യ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സർക്കുലർ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസസിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റസ് അസസില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് അടച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോയിൻ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് കാർഡ് ഈസ് സഡൻലി struck off what happens to the coin why endha sambhavikkana aa card maatram nammal tatti kanyal aa coin endha sambhavikkada endha sambhava sambhavikkada coin falls down uh, to, to the into the glass glass like coin veelunu to which law is the observed phenomenon related ee 
പ്രതിഭാസം ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഏത് നിയമം ഇനർഷ്യ ജഡത്വം അവിടെ ഏത് ജഡത്വം അപ്പോ രണ്ട് ജഡ ജഡത്വമുണ്ട് ചലന ജഡത്വമുണ്ട് നിശ്ചല ജഡത്വമുണ്ട് അവിടെ ഏതാ ഇനർഷ്യ എറ്റ് റെസ്റ്റ് അവിടെ റെസ്റ്റിലാണ് കോയിൻ റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ കോയിന് എന്തിനോ ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി പക്ഷെ നമ്മൾ കാട് കെട്ടി അപ്പൊ കാട് അവിടേക്ക് പോകും കോയിൻ റെസ്റ്റിൽ തുടരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോയിൻ താഴേക്ക് വീഴും ഹൗ ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ സവിശേഷത അവിടെ ഈ സംഭവ ഇതിനുള്ള കാരണം ജഡത്വമാണ് അപ്പൊ ജഡത്വവും മാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജഡത്വവും മാസ് ഇനർഷ്യയും മാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആസ് മാസ് ഇൻക്രീസസ് ഇനർഷ്യ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ജഡത്വവും കൂടുന്നു ഇനി വട്ട് ആർ ദ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ഓൺ എ ബുക്ക് എറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ അപ്പൊ ഒരു ടേബിളില് ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് അതാണ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ എട്ടിലും എട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഭാരം വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണമല്ല അത് താഴേക്ക് ഭൂമി താഴേക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് ആകർഷിക്കുക അപ്പൊ താഴേക്ക് ഇനി ബാലൻസ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ദിയാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ടേബിൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇവിടെ അതിനിടാ ബുക്കിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്താ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിന്റെ ഭാരം അത് എവിടെയൊക്കെയാ എന്താ ഡൗൺ വേൾഡ് ഡയറക്ഷൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല അതാവാ അതാണ് ഒരു ബലം ഇനി അടുത്തത് എന്താ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടേബിൾ അതിനെതിരെ ടേബിളിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അപ്പോ ആ റിയാക്ഷൻ ആ ഭാരം ടേബിളിന്റെ സർഫസിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടേബിൾ തിരിച്ച് മറ്റൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അത് രണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിനാലാണ് പുസ്തകം അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി തുല്യവും വിപരീതവുമാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം എ കാർപ്പറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോ ചവിട്ടി ചവിട്ടി നിവർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വടിയോണ്ട് അടിക്കും വടിയോണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചവിട്ടി അനങ്ങും പക്ഷേ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടി പടലങ്ങൾ റെസ്റ്റിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് താഴേക്ക് വീഴും അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ കാരണം എന്താ ഇനർഷ്യ അവിടെയും കാരണം ഇനർഷ്യ ആണ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനി എ കാർ ആൻഡ് എ ജഡത്വം എ കാർ ആൻഡ് എ ബസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റം ഏതിനാണ് കാറും ബസ്സും ആവുമ്പോൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോ ഏതിനാണ് ആക്കം കൂടുതൽ ആക്കം കൂടുതൽ ബസ്സിനായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ എന്താ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കാർ ബസ്സിന്റെ മാസ് പിണ്ടം മാസ് കാറിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആൻഡ് ദ മൊമെന്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മാസ് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു വി എസ് മാസ് ഇൻക്രീസസ് മൊമെന്റം ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് മൊമെന്റം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മാസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മാസ് കൂടുമ്പോൾ മൊമെന്റവും കൂടുന്നു on the basis of newton's third law of motion explain the force that helps to propel a rocket upward rocket ne endha avada rocket fuel kattittu undaguna samayath undaguna gaseous state illulla products thaalekku varum aa shakthamaaya mardathodi thaalekku varum aa gaseous products rocket inde moolil opposite direction illoru force apply cheyum appo endha the reaction of the gaseous products ആ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഫ്യൂല് കത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനം പ്രതിപ്രവർത്തനം ഇനി എ കാർ ട്രാവൽസ് എറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലൂൺ ഊർത്തി വീപ്പിച്ച് വിടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരിയാ അവിടുന്ന് എയറാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക റോക്കറ്റിന്റെ കേസിൽ എ കാർ ട്രാവൽസ് എറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ആൻഡ് ദ പാസഞ്ചർ ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ്
kilogram meter per second ana moment athinte unit a problem physics il problem kitti kanya thandirikkuna values ane idu valare simple aanu adu kaaranam enu cheyane m is equal to 1000 kilogram v is equal to 15 meter per second യൂണിറ്റ്സ് ശരിയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ശീലം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് കിലോ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രശ്നമില്ല ഓൾറെഡി ഫോർമുല പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എം ഇൻടു വി ഇനി ഈ റീസൺസ് വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ദ ഗൺ റിക്കോയിൽസ് അവിടെ റിക്കോയിൽ ഓഫ് ദ ഗൺ എന്താ കാരണം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനം വെൻ എ ബസ് എറ്റ് റസ്റ്റ് സഡൻലി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ദ പാസഞ്ചർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇത് ദ ഇൻ ദ ബസ് ഫോൾ ബാക്ക്വേഡ് അവിടെ എന്താ ഇനർഷ്യ ജഡത്വം ഏത് ജഡത്വം ആദ്യം അനങ്ങാണ്ടായിരിക്കണേ അപ്പൊ അനങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും പ്രവണത ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതാ ഇനർഷ്യ എട്രസ്റ്റ് ഇനി വി സ്ലിപ്പ് ഓൺ എ മോസി സർഫസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ വണ്ടി ഇവിടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ സഫിഷ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുണ്ടായില്ല ആവശ്യത്തിന് മോസി വഴുവഴുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രതിപ്രവർത്തനം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ആ വണ്ടി തള്ളുന്ന അതേ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം എന്താ ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിക